Bada Yako, Dialasson. Nos parents, euh, c'est toujours le travail que les Français font pas. On fait euh, quand même partie un peu de la France parce qu'on est né en France. C'est comme si on était un peu français nous aussi. S'ils nous insultaient, c'est comme si ils insultaient un peu euh, la France. L'identité ne se compartimente pas. Elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par page cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités. J'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonné, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre, dit Amine Malouf dans les identités meurtrières. L'identité est ce qui fait que l'on est unique en tant qu'individu. On a tendance à le sous-estimer lorsqu'on parle des enfants d'immigrés. L'humain, le particulier, se perd dans l'appellation fourre-tout issue de la diversité. Évidemment que chaque identité se construit dans un certain environnement. Évidemment que chaque identité se construit dans un certain contexte. Être un enfant d'immigré, être issu de la diversité, être l'autre a un impact dans la construction de notre identité. L'idée ici n'est pas d'ignorer cet impact, ou de dire qu'on ne peut pas dégager des tendances communes. Il est juste important de ne pas perdre de vue les personnes bien réelles, avec leur histoire propre, qui sont cachées dans ces catégories globales. Pourquoi parler d'identité et d'enfants d'immigrés dans ce climat d'accusation d'identitarisme Où ceux qui parlent de leur vécu minoritaire sont accusés de tout réduire à cela est-ce que c'est de la provocation Est-ce que c'est une appropriation de son histoire, de ses racines, de son futur, de soi Ce n'est pas mon but. Mon but est justement d'extraire de cette masse informe qu'on appelle « issue de la diversité » et je mets des guillemets, l'humain avec toutes ses nuances, toutes ses complexités et toutes ses contradictions. Chaque être humain a son propre processus de création d'identité. Et cela ne tourne jamais autour d'un seul aspect de notre vie. On est constitué d'une multitude d'éléments qui créent notre identité. Mais certains de ces éléments résonnent un petit peu plus. Amine Malouf, pour le citer une nouvelle fois, le décrit comme il sait si bien le faire. L'identité, c'est un dessin sur peau tendue. Qu'une seule appartenance soit touchée, et c'est toute la personne qui vibre. Et cette appartenance, en France, est constamment touchée, comme on le sait. Posons les choses. Je dis enfant d'immigré, mais dès le début, on sait ce que je s'entends. Enfant de parents musulmans, immigré économique, de faible qualification professionnelle. Pourquoi les enfants d'immigrés Pourquoi commencer par là, et non par des immigrés tout court Tout d'abord parce qu'étant une enfant d'immigré moi-même, je me sentais plus légitime de parler de moi que de mes parents. Lorsque je parle d'eux, ce sera forcément à travers mon regard. Mais ce n'est pas seulement une question de légitimité. Les enfants d'immigrés sont intéressants parce que, comme le dit le sociologue Smail Lacher, ils ont rendu visible une partie de la population qui ne l'était pas. Leurs parents, les immigrés. Vous savez, en général, ce sont les parents qui font les enfants. Euh, pour les enfants d'immigrés, ce sont les, les, les enfants d'immigrés qui ont euh, quasiment dévoilé à la société française, et en particulier à ses institutions les plus importantes, l'école, qu'au fond, il y avait des enfants et il y avait des familles. Et c'est quand ces populations sont arrivées dans l'espace scolaire, quand ils, ont, quand ils sont devenus usagers de l'institution scolaire, alors que l'école ne les attendait absolument pas, que la question de leur accueil et donc de leur intégration institutionnelle s'est posée. Sans parler de la société civile, la sociologie française a aussi mis beaucoup de temps à parler des processus en jeu dans l'immigration en France. C'était beaucoup plus tôt aux états unis par exemple. Dans le livre « Sociologie de l'immigration », André Area et Marie Stripier nous expliquent cela par le fait qu'en Europe, la sociologie se construit autour des mécanismes de l'État, alors qu'aux États-Unis, la sociologie se concentre autour de la ville. Toujours d'après le même livre, la sociologie en France en particulier traite plutôt de la reproduction sociale, de l'égalité des chances, de l'évolution du travail et de la modernisation des institutions. En plus de cela, les immigrés eux-mêmes ont peut-être mis du temps à se dire qu'ils étaient présents dans ce tableau pour durer. Le concept de « gastarbeiter », par sa définition même, est temporaire. Et c'est le premier statut des grands-parents, des parents des descendants d'immigrés d'aujourd'hui. Chaque enfant d'immigré l'a déjà entendu. On n'ouvrait pas les emballages de services de table, car on pensait qu'on allait rentrer au pays. Les premières personnes qui achetaient ou faisaient construire leur maison étaient observées d'un œil curieux, voire accusées de trahison. Toute migration provisoire, même encadrée, se transforme en migration de peuplement. Et plus tôt le pays d'accueil, comme les accueillants, sont conscients de ça, mieux c'est. Aujourd'hui, les immigrés sont là, leurs enfants aussi, et ils font partie du décor. Mais alors, qui sont ces enfants d'immigrés ils sont ici pour la très grande majorité de la classe populaire. Leurs parents sont arrivés en France pour faire ce qu'on appelle les 3D jobs. Dirty, demanding and dangerous. Leurs parents n'ayant pas prévu de rester, ils ont gardé des liens forts avec leur pays d'origine. Même si leurs parents avaient déjà prévu de rester, les liens avec la communauté d'origine peuvent rester très présents. Les enfants d'immigrants ont grandi dans un monde où leurs parents, victimes d'une hiérarchie raciste, d'une étiquette de voleur de job, se sont tournés vers des jobs d'indépendants, soutenus, voire demandés dans leur communauté, comme gérants d'épicerie, de restaurants, conducteur de taxi ou ouvrier dans le bâtiment. On a tendance à dire que les enfants qui grandissent dans ce milieu ne se sentent appartenir ni à leur culture d'origine ni à leur culture adoptive. On parle alors de double absence. Mais il serait plus juste de parler de double présence. On dit que ces enfants n'appartiennent à aucune des deux cultures parce qu'on attend d'eux une correspondance à 100% avec ces cultures. 
C'est justement ce qu'on disait au début. Ces gens sont uniques et ils ont leur particularité. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont des liens tellement forts avec la culture de leurs parents, que ce soit en termes de langue, de valeur, de religion ou d'héritage, qu'il serait ridicule de dire que ces gens ne sont pas des vrais Algériens ou des vrais Sénégalais par exemple. Dire qu'ils sont absents en France est tout aussi ridicule. Dans le regard de certains, ils ne sont pas là où ils devraient être, mais ils sont en France. Ils vivent ici, ils travaillent ici, c'est un fait. La France fait partie de leur identité. Être un Turc de France, un Tunisien de France, les différencie des Turcs de Turquie, des Tunisiens de Tunisie. Ils sont là, ils sont bien présents. La constitution d'un « nous », le concept de « nous », se forge souvent sur des critères attribués initialement par le groupe majoritaire, d'après le livre Sociologie de l'immigration. Alors on comprend d'où vient cette idée que des personnes vivant et travaillant sur le sol français sont vues comme absentes, comme ne faisant pas partie de ce « nous ». Mais ce « nous » est arbitraire, et les immigrés à leur enfance sont ici et pourraient rester. Cette fameuse double présence n'empêche pas que ces êtres qui appartiennent à deux pays sont différents de la majorité des habitants de leurs deux pays, et qu'ils apprennent à vivre et à gérer ces différences. Les enfants d'immigrés se sentent fiers lorsqu'un natif de leur pays d'origine dit qu'il parle sans accent, qu'on ne peut pas les différencier de quelqu'un d'ici, alors qu'ils devraient, on ne devrait pas avoir honte de nos accents. On a grandi pour la plupart d'entre nous dans une famille qui n'avait pas les mêmes références culturelles que nos camarades franco-français. On a peut-être caché au début qu'on ne regardait pas chaque période de fête le Père Noël est une ordure, qu'on ne connaissait pas par cœur les paroles du lac de Connemara, voire qu'on ne connaissait pas les lacs du Connemara tout court. Certains enfants ont grandi en ayant accès à ces références, certains ont grandi sans y avoir accès et, et s'en moquent, D'autres comme moi se sont sentis un peu en retard, avec des lacunes, et ont appris la culture d'enfance de leurs camarades sur le tard, tout en apprenant, encore une fois sur le tard, qu'il y avait zéro raison de se sentir non légitime parce que le foie gras n'était pas une tradition familiale. L'altérité dans les yeux du pays d'accueil est claire, et il y a beaucoup d'aspects négatifs qui déterminent la construction de cette identité. Parfois une ignorance sincère mais blessante, parfois un racisme profond, ou encore une arrogance à peine masquée, ont évidemment énormément d'effets sur la construction de l'identité. Ça t'arrive de leur dire « retourne chez toi » Des fois. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment que tu leur fais de la peine quand tu dis ça Ouais. Et tu le fais quand même mmh, Ouais. Si oh. m'embête, je vais pas me laisser faire. Hein. T'aimes pas bien hein, quand on parle du racisme. L'identité se construit aussi dans son rapport à sa communauté. Décider que la culture de nos parents n'est pas ce qui nous qualifie et créer son identité, parfois en s'opposant à elle, est un simple mécanisme générationnel assez connu. Dans le cas des enfants d'immigrés, cet affrontement générationnel est moins évident, car toucher à cette culture, à ses valeurs, fait vibrer cette fameuse peau tendue. Chaque enfant d'immigré a son compromis pour ne pas sentir qu'il se trahit et créer son identité. C'est un vrai jeu d'équilibriste, et ça peut entraver ce processus de construction de soi. Et ce n'est pas seulement le rapport à la culture d'origine qui rentre en jeu, mais aussi le regard de l'autre, de sa propre communauté. Même sans parler de rupture, changer certaines façons de faire peut demander beaucoup plus d'énergie et comprend le risque d'être jugé, car pour citer une énième fois Amine Malouf, c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Il le cite pour le regard que les peuples accueillants ont sur les immigrés, mais je trouve cette phrase pertinente pour toute situation. J'ai beaucoup cité Amin Malouf, parce qu'il a beaucoup réfléchi à comment les étrangers pouvaient construire leur identité de manière saine. Sa conclusion dans le livre Les identités meurtrières est belle mais assez simpliste. Pour résumer, il suffirait d'augmenter la connaissance des autres cultures pour éviter un éventuel repli de soi des enfants d'immigrés, et leur donner la possibilité de s'épanouir pleinement et appréhender chaque aspect de leur identité avec sérénité. Je dis simpliste parce que la situation est présentée comme si elle était équilibrée. Comme si les Français fermés d'esprit faisaient un pas vers leurs citoyens descendants d'immigrés, et que les descendants d'immigrés ne sentaient pas leur culture identité menacée, alors tout irait mieux. La solution est simpliste parce que la situation n'est pas équilibrée. Amin Malouf occulte complètement les rapports de domination entre la France et ses populations immigrées. On arrive à la fin de la vidéo et n'a toujours pas répondu à comment un enfant d'immigré construit son identité. Mais finalement, c'est peut-être la chaîne en entier qui va y répondre. On va parler des mécanismes de domination, on va parler de racisme, on va parler du syndrome de l'imposteur, on va parler du conservatisme de la culture d'origine, on va parler du rôle de la langue, on va parler du rapport avec le pays d'origine, on va parler du rôle de l'école, on va parler de ceux qui rejettent leur culture d'origine et ceux qui sont rejetés par leur culture d'origine. On va parler des filles et fils d'étrangers, dans toutes leurs nuances, dans toutes leurs complexités et dans toutes leurs contradictions. Yeah.
Let it flow.